తర్వాత మనకి మ్యాథ్స్ వన్ బిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్యాలక్లస్లో అతి ముఖ్యమైన పార్ట్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆర్ డెరివేటివ్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది మెయిన్ టాపిక్ ఇది అండ్ ఆల్సో తర్వాత ఎవరైతే కెరీర్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో బీఎడ్ బి ఎనీ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ కావచ్చు సివిల్ కావచ్చు కంప్యూటర్ సైన్స్ కావచ్చు ఏఐ కావచ్చు వాట్ ఇట్ మేబీ సో చాలా లైక్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రతి బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్కి ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో సైన్స్ సైడ్ ఫిజిక్స్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఏంటి అండ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి మనం చదువుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఉంది సార్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అలా ఉంది అంటే ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ వాల్యూ మారుతా అంటే వై వాల్యూ ఎంత మారుతా ఉంటుంది ఐ థింక్ యూ గాట్ మై పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ ఒకసారి చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఉంది ఎక్స్ వాల్యూ వన్ పెడితే వై వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ టూ పెడితే వై వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ పెడితే వై వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే సో విత్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ వై సో దీన్ని మనము డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ వేరియబుల్ విచ్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ టు ఈచ్ అదర్ ఓకే సో దీన్నే మనము డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇది డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఒక కరువు గీసినప్పుడు ఆ కరువులో ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అంటే వై వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది సో దాన్ని ఒక రేషియోలో చూస్తాం డివై బై డిఎక్స్ అనమాట ఓ ఎక్స్ వన్ వన్ చేంజ్ అయితే వై టూ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది ఎక్స్ టూ చేంజ్ అయితే వై ఫోర్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఇది అనమాట ఓకే రైట్ సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్స్ కాల్ డిఫరెన్షియేషన్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ క్వాంటిటీ ఎక్స్ ఇస్ కాల్ ద డెరివేటివ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఓకే సో ఒకటి పెట్టుకోండి డిఫరెన్షియల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ నార్మల్ డిఫరెన్షియేషన్ లేదా డిఫరెన్షియల్ కోషన్ అంటాం డిఫరెన్షియేషన్ యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి బికాస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ సీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ వేరియబుల్ అని చెప్తున్నాం అంటే వై వాల్యూ చేంజ్ అయినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అయినప్పుడు వై వాల్యూ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటది టూ పాయింట్స్ దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే y value change ante y2 minus x1 y2 minus y1 x value change ante x2 minus x1 ante differentiation is nothing but finding slope of a curve at a particular point chundi okay ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ దిస్ ఇస్ అనదర్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం ఈ పాయింట్ బి అనుకుందాం సో ఈ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ నేను ఎక్స్ అనుకుంటాను ఇది ఎక్స్ అనుకుంటాను అయితే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమంటుంది నేను ఏమనుకుంటానంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటాను సో ఈ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ నేను ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అనుకుంటాను ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ సో ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ నేను f of x plus h and turn okay i think so if i want to find slope of the secant endukante oka curve ni two points cut touch a line em antam ante manam secant antam so if i want to find slope of the secant enduku slope of secant kanukuntunanu ante because slope ante ne differentiation kapatte differentiation ante enti rate of change of one variable with respect to another variable ante dy by dx ante y2 minus y1 by x2 minus x1 so delta y by delta x or dy by dx is given by y2 minus y1 by x2 minus x1 so y2 value anta naku f of x plus h minus f of x by x plus h minus x so minus x plus x cancel so i can directly tell f dash of x is equal to f of x plus h minus f of x by h 
అయితే క్లియర్గా నాకేంటిది సీకెంట్ యొక్క డెరివేటివ్ అంటే సీకెంట్ యొక్క స్లోప్ బట్ నాకు ఒక కరువు దగ్గర ఒక కరువుకి స్లోప్ కనుక్కోవాలంటే సీకెన్ దగ్గర కాదు కనుక్కోవాల్సింది ఒక్క పాయింట్ దగ్గర యునిక్ పాయింట్ దగ్గర నేను కనుక్కోవాలి అంటే ఆ సీకెంట్ ఏమవ్వాలి నాకు టాన్జెంట్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఏబి సీకెంట్ కాస్త నాకు ఏమవ్వాలంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర టాన్జెంట్ అవ్వాలి అంటే ఈ గ్యాప్ ఈ బిఏ ఎప్పుడు కోయించడం అవుతాయి నాకు అప్పుడు ఈ సీకెంట్ అనేది మనకి టాన్జెంట్ అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి సో లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో వెన్ దిస్ గ్యాప్ బికమ్ జీరో ఈ హెచ్ అనే గ్యాపే కదా ఇది ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది కదా సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాకు హెచ్ కదా ఎప్పుడైతే నాకు ఈ గ్యాప్ జీరో అవుతుందో అప్పుడు ఆ సీకెంట్ కాస్త నాకు టాన్జెంట్ అవుతుంది సో వెన్ లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ సో ఇది డిఫరెన్షియేషన్ ఒక డెఫినేషన్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ప్రూఫ్ మనకి గ్రాఫ్ నుంచి ప్రూఫ్ అనమాట సో దీన్నే మనము డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములా యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అని కూడా అంటాం సో లిమిట్ ఎఫ్ లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ ఓకే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గివెన్ బై లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గివెన్ బై లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ రైట్ అండ్ మనకి బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అయితే ఉన్నాయి కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ ఫార్ములాస్ ఎలా వచ్చాయి అని కూడా మనకు ఐ మీన్ యూ కెన్ ఈజిలీ ఫైన్ బై యూజింగ్ ది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ బట్ అన్ని ఫార్ములాస్ మనం డెరైవ్ చేస్తూ కూర్చోలేం కాబట్టి సో కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అయితే మనము కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మనం రాసి ఇక్కడ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి ఏవైతే మెయిన్ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్స్కి అన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయో ఆ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కే అంటే కాన్స్టెంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు దాన్ని ఎంత చేంజ్ అవుతుంది ఏం చెప్తున్నది ఎప్పుడు జీరోనే ఉంటుంది అంతే కదా ఒక డి బై డిస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు ఒక ఏ వాల్యూ ఉంటుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ అని ఒకే వాల్యూ ఉంటుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అని ఒకే వాల్యూ ఉంటుంది లేదు టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ సెకండ్ అయినా కూడా ఒకే వాల్యూ ఉంటుంది టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెకండ్స్ అని ఒకే వాల్యూ ఉంటుంది టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ అని ఒకే వాల్యూ ఉంటుంది అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే ఎంత చేంజ్ అవుతుందని ఎలా చెప్తాం ఏమి చేంజ్ అవ్వదు కదా సో కాబట్టి సో దాన్ని ఒక డెరివేట్ ఏమవుద్దంటే మనకి కాన్స్టెంట్ డెరివేట్ ఆల్వేస్ జీరో సో ఆ విధంగా మనకి డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగ్ ఏ లాగ్ ఎక్స్ డెరివేట్ టు వన్ బై ఎక్స్ ఒక బేస్ ఈ ఉంటే లేదంటే వన్ బై ఎక్స్ లాగ్ ఏ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ అంటే సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ కో సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ సీకెన్ ఎక్స్ అంటే సీకెన్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ ఇలా ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్కి అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఈ పేజ్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి కాకుండా కూడా కొన్ని ఉంటాయి అవి తర్వాత చూసుకుందాం హైపర్ బోలిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవైతే గ్యారంటీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ నా సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ డిఫైన్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ వేరియబుల్ ఒక్కసారి ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తాను అంజు డెఫినేషన్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ క్వాంటిటీ ఎక్స్ ఈస్ కాల్ ద డెరివేటివ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కాల్ డిఫరెన్షియేషన్ సో డిఫరెన్షియేషన్ డెఫినేషన్ అడిగిన డెరివేటివ్ డెఫినేషన్ అడిగిన ఈ టూ పాయింట్స్ రాస్తే గ్యారంటీ మనకి మార్క్స్ పడతాయి ఓకే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ వేరియబుల్ లేదా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ క్వాంటిటీ ఎక్స్ ఈస్ కాల్ ద డెరివేటివ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్
దీన్ని చైన్ రూల్ అంటాం అంటే బేసిక్ డిఫరెన్షియేషన్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మనము ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ పక్కన వెంటనే మనం మల్టీప్లయింగ్ కాన్స్టెంట్గా వాటి యొక్క డెరివేటివ్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి సో దీన్నే చైన్ రూల్ అంటాం ఇప్పుడు చూడండి ఇదంతా సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా సో ఎలా ఉంది నాకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ సమ్ సైన్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ డెరివేటి నాకు కాస్ ఎక్స్ సో కాంబోట్ ఏమవుతుంది నాకు కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎక్స్ కాకుండా లాగ్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి దాని డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది నాకు లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ వన్ బై ఎక్స్ సో ద ఆన్సర్ ఫర్ ఇస్ కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ సో ఇదంతా సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది కదా సో లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది నాకు వన్ బై ఎక్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది నాకు వన్ బై సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఇక్కడ అయిపోలేదు ఎందుకు ఇది ఎక్స్ కాదు ఉండేది ఎక్స్ ఉంటే లాగ్ ఎక్స్ అంటే వన్ బై ఎక్స్ ఎక్స్ కాకుండా ఏమో నాకు సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ కదా సో సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది నాకు సైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది కాస్ ఆఫ్ వస్తుంది సో సైన్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ అగైన్ సైన్ ఎక్స్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్ కానీ సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఉంది కదా లోపల సో లాగ్ ఎక్స్ మళ్ళీ మనం చేయిన్ రూల్ అప్లై చేసుకుంటే లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు వన్ బై ఎక్స్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వన్ బై ఎక్స్ కాట్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ సో వై డాష్ ఏమవుతుందంటే నాకు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా ఎన్ ఇన్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఏమవుతుంది నాకు ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ టాన్ ఎక్స్ జరిగేటి ఏమవుతుంది నాకు సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇది వై డాష్ y డబుల్ డాష్ అంటే డబుల్ డెరివేటివ్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అంటారు దీన్ని సో ఇది ఎలా కనుక్కుంటాం వై డబుల్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ నాకు చూడడానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ మారుంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ టూ ఎక్స్ కాబట్టి సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది నాకు టూ సీకెండ్ ఎక్స్ కానీ ఎక్స్ బదులు ఏమైంది సీకెండ్ ఎక్స్ కదా సో సీకెండ్ ఎక్స్ జరివేటివ్ ఏమవుతుంది నాకు సీకెండ్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ సో ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ రైట్ సో కొన్ని ఫంక్షన్స్కి మనము ట్రెగ్నామెట్రిక్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం ఎందుకంటే వీల్ గెట్ సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంది మన లెంది అవుతుంది అలాంటి లెంది ప్రాసెస్ని అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటే సమ్టైమ్స్ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ట్రెగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ యూఆర్ మేక్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ ఎ ట్రెగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ అంటే మనకి సింప్లిఫికేషన్ ఏమవుద్దంటే ఐడెంటిటీస్ యూస్ చేసిన డబల్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫంక్షన్ కాస్త మనకి చాలా సింప్లిఫైడ్ ఫార్ములా అయిపోద్ది అనమాట సో ఇటువంటి కేసెస్లో మనము ట్రెగ్నామెట్రిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది మ్యాండేటరీగా యూస్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తే మనము ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ టీటా ఆర్ ఏ కాస్ టీటా ఎందుకంటే వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ అయిపోద్ది అలాగా సో ఇలాంటి ఫంక్షన్ ప్లస్ వస్తే టాన్ టీటా ఆర్ కాట్ టీటా ఇలాగ వచ్చినప్పుడు కాస్ టూ టీటా ఇలాగ వచ్చినప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ టీటా ఇలా అనుకుంటాం సో కంపల్సరీది ఐపీ ఎగ్జామ్ కాకపోయినా కూడా మనకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ మెయిన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్లో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ చాలా హ్యాండీ అవుతుంది సో రైట్ దెన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఫైన్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వర్స్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ సిక్స్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇన్ వర్స్ ఆఫ్ y is equal to tan inverse of 2x by 1 minus x square so idi manaki function normal ga tan inverse of x derivative em avuthu naaku 1 by 1 plus x square but x kaakunda inta pedda function undi manaki so normal ga entante y is equal to tan inverse of x undi ankonde so din derivative em avuthu naaku y dash is equal to 1 by 1 plus x square ఇక్కడ ఎక్స్ కాకుండా ఇంకేదైనా ఉంది అనుకుందాం ఇంకొక క్వశ్చన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని అనుకున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎక్స్ స్క్వేర్ నిర్వేట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది నాకు టూ ఎక్స్
దీని అంతా ఎక్స్ అనుకోవాలి సో వన్ బై వన్ ప్లస్ ఈ ఫంక్షన్ స్క్వేర్ మళ్ళా దీన్ని డెరివేట్ చేసుకోవాలి సో కాబట్టి ఇదంతా కూడా మనకు పెద్ద ప్రాఫిట్ అయిపోతుంది కాబట్టి హియర్ వి విల్ యూస్ టెక్నామెట్రిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం టెక్నామెట్రిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయితే యూస్ చేసుకుంటాం రైట్ ఒకసారి చూడండి ఈ టూ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకి ఎలా ఉంది tan 2 theta oka formula so tan 2 theta formula in manaki 2 tan theta by 1 minus tan square theta so kabatti em chestanu ante nenu x is equal to tan theta ni replace chestunta so apude em avuthu naku y is equal to tan inverse of 2 tan theta by 1 minus tan square theta so y is equal to tan inverse of 2 tan theta by 1 minus tan square theta em avuthu ante naku tan 2 theta so tan inverse tan gets cancelled so y is equal to 2 theta so ipudu manaki ichina function x lo undali kabatti i will replace again theta in terms of x so x is equal to tan theta appu theta em avuthu naaku tan inverse of x so y is equal to 2 tan inverse of x so din derivate chesukon so y dash is equal to 2 into tan inverse of x em avuthu naaku 1 by 1 plus x square so 2 by 1 plus x square <coughs> next question uh, so y is equal to 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x okay y is equal to 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x so then normal ga derivative chalante u by v rule vaadukuntam ante numerator function denominator function kabatti so kabatti ala chesthe manaku pedda process ayipothe u by v rule ante v into u dash minus u into v dash by v square so ledu anukunna pudu manaku em avuthundante దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం ఓకే వన్ మైనస్ కాస్ట్ టూ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ కాస్ట్ ఎక్స్ సో వన్ మైనస్ కాస్ట్ టూ ఎక్స్ అంటే ఏంటి టూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ ఎక్స్ అంటే టూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ 